गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम आपका एट चैप्टर प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिट डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड के बारे में पढ़ेंगे अब ये डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है तो डेफिशिएंट डिमांड रेफर्स टू ए सिचुएशन इन विच एग्रीगेट डिमांड इज एग्रीगेट सप्लाई इसका मतलब है टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी कि आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो लेस देन है किसकी आपकी एग्रीगेट सप्लाई की ठीक है इसके पे दो मेन फीचर्स हैं कि जो है ऑफ अ डेफिशिएट डिमांड फर्स्ट है द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड हैपन्स टू बी शॉर्ट ऑफ इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड सेकेंड है द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड फेल्स टू कॉप विद द लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई अप टू द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी ठीक है तो अब लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड हैपन्स टू बी शॉर्ट ऑफ इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तो इसका मतलब है कि इन द इन ऑर्डर दैट आर रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड एंड देर इज़ अ फुल कैपेसिटी प्रोडक्शन कि हमारे पास जो है रिसोर्सेज जो है वो फुली एम्प्लॉयड है और फुल कैपेसिटी प्रोडक्शन जो है वो हो रही है एंटरप्रन्योर्स वुड एक्सपेक्ट एग्रीगेट डिमांड टू कम अप टू द डिज़ायर लेवल कि जो एंटरप्रन्योर है वो एक्सपेक्ट करता है कि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो उसके डिज़ायर लेवल तक हो बट इट मे नॉट ये नहीं होता है अकॉर्डिंगली फुल कैपेसिटी प्रोडक्शन विल नॉट बी पॉसिबल और ये जो फुल कैपेसिटी प्रोडक्शन है वो भी पॉसिबल नहीं रहेगी रिसोर्सेज विल रिमेन पार्शली अनयूटिलाइज कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि आपके जो हैं वो क्या होते हैं फुली यूटिलाइज जो है वो नहीं होते हैं एंड देयर विल बी सम अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर कि वहाँ पर जो है जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है वो रहती रहती है ठीक है इन अदर वर्ड्स देयर विल बी इन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इसमें जो है अन अन वॉलेंट इन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मतलब वो लोग अपनी इच्छा से ठीक है ना एक वॉलेंट्री होती है अपनी इच्छा से और इन वॉलेंट्री होती है अपनी बिना इच्छा से वो काम तो करना चाहते हैं लेकिन वहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है ठीक है एंड द सेकेंड है द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड फेस टू कॉप विद द लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई अप टू द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी कि अकॉर्डिंगली एग्रीगेट सप्लाई इज रिड्यूस टू मैच द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डिमांड ठीक है ना सो दैट एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई बिकम इक्वल एट अ लेवल ओवर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कि आपकी जो है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इक्वल नहीं है ठीक है ना ये एग्रीगेट सप्लाई है इज रिड्यूज है कम है ठीक है तो इसके कारण जो है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इक्वल होती है एट अ लेवल लोअर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नीचे होती है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से नीचे होती है इन अदर वर्ड देर इज अंडर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्लेवरियम तो इसमें जो है आपका इक्लेवरियम कहाँ आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट आता है अब ये जो डायग्राम है इसमें आपका ये आप देख सकते हो कि ये जो आपका एग्रीगेट डिमांड कब है एक अंडर आपका जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट है और एक ये वाला है जो एग्रीगेट डिमांड कब है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का है ठीक है और ये आपका ये आपका सप्लाई कब है सप्लाई देखो इंक्रीज हो रही है लेकिन यहाँ से कांस्टेंट हो जाती है इसमें हम ये मानते हैं कि यहाँ तक जो है इतनी ही सप्लाई हम इंक्रीज कर सकते हैं इसके बाद सप्लाई जो है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगी क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो फुली इम्प्लाइड हो गए हैं अब जो है इस सिचुएशन है डिमांड डेफिशेंट डिमांड इकोनॉमी में इस फिगर में बताया गया है कि लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट रिप्रेजेंट ओ एक्स एक्सेस एंड ओ वाई एक्सेस पे ओ एक्स एक्सेस पे आपकी इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट बताई गई है एंड ओ वाई पे आपकी एग्रीगेट डिमांड बताई गई है ठीक है और आपका जो है ए एस जो है आपका एग्रीगेट सप्लाई कब है एंड ए डी यू एंड ए डी एफ जो है आपके एग्रीगेट डिमांड कब है द डिज़ायर लेवल ऑफ डिमांड फॉर फुल कैपेसिटी प्रोडक्शन इज इंडिकेट ए डी एफ ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है ठीक है एंड ए डी यू जो है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल है तो डेफिशियंट डेफिशियंसी इज इक्वल टू द गैप बिटवीन ए डी एफ एंड ए डी यू ये जो डेफिशियंसी है डिमांड की ठीक है वो ये है आपकी एफ और सी ठीक है ना ये आपकी क्या है आ, ये देखो ए डी एफ माइनस ए डी यू इज इक्वल टू एफ सी ये जो एफ सी आपकी डेफिशियंट डिमांड है डिमांड में कमी है ठीक है ना आपके पास ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ये आपकी ये फुल एम्प्लॉयमेंट है ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है तो हमारे पास यहाँ तक जो है रिसोर्सेज और भी ज़्यादा है हम अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं ठीक है ना तो यहाँ आके जो है ये डेफिशिएंट डिमांड है ये डिमांड की जिसे कमी बोला जाता है या डेफिशिएंट डिमांड बोलते हैं अब इसके पीछे कॉन्सिक्वेंसिस क्या हैं आप डेफिशेंट डिमांड के तो फर्स्ट है इसमें वैन ए डी फेल्स एग्रीगेट डिमांड फेल्स टू कैच अप विद द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जब एग्रीगेट डिमांड जो है वो पूरी नहीं होती है 
आपके रिसोर्सेज जो है फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं तब भी पूरी नहीं हो रही है तो प्रोड्यूसर विल विल्ट अप इन्वेंट्री स्टॉक ऑफ मोर देन वट दे डिज़ायर तो जो प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या करते हैं करेंगे जो इन्वेंट्री स्टॉक होता है ऑफ मोर देन वट दे डिज़ायर उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं तो अनडिज़ायर जो इन्वेंट्री स्टॉक्स होते हैं वुड फोर्स द प्रोड्यूसर टू प्लान लेसर प्रोडक्शन फॉर नेक्स्ट ईयर कि ऐसा करेंगे कि अगले साल जो है वो कम प्रोडक्शन होगी इम्प्लाइंग रिडक्शन इन द प्लांट एग्रीगेट सप्लाई ठीक है वो क्या करेंगे सप्लाई को रिडक्शन नहीं करेंगे लेकिन उनकी अगले साल जो है नेक्स्ट ईयर में की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी तो रिडक्शन इन प्लांट ए एस मीन्स अ सिचुएशन ऑफ रिडक्शन इन द लेवल ऑफ अ प्लांट आउटपुट इसका मतलब है कि आउटपुट में क्या होएगा आपका रिडक्शन हो जाएगा रिडक्शन इज इन द लेवल ऑफ प्लांट आउटपुट कॉज इज द सिचुएशन ऑफ रिडक्शन इन द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कि आपका जो है रिडक्शन इन द लेवल ऑफ प्लांट आउटपुट तो इसके कॉजेज क्या है कॉजेज क्या है ए सिचुएशन ऑफ रिडक्शन इन द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वो भी कम होएगा ठीक है तो ब्रीफली इन अ सिचुएशन ऑफ डेफिशियंट डिमांड द इकोनॉमी इज ड्रिवन टू अ स्टेट ऑफ लो लेवल ऑफ आउटपुट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कि इसमें जो है जब आपकी डिमांड कम होगी तो इसमें जो है इकोनॉमी जो है कैसी सिचुएशन में होगी जहाँ पर लो लेवल ऑफ आउटपुट होगा आपका एंड इनकम होगी एंड एम्प्लॉयमेंट होगी ठीक है तो ये जो डायग्राम है इसमें भी ये दिखाया गया है कि इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप को नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि ये जो मैंने पहले भी बताया कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का आपका ए जो ए पॉइंट है वो क्या है तो एग्री पॉइंट ए ऑन ए डी एफ कर्व इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्लेवरियम पॉइंट ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्लेवरियम पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर हमारे रिसोर्सेज जो हैं इसके बाद जो है हमारे पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं बचे हुए हैं ठीक है लेकिन ये जो बी पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम अपने सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं ठीक है ना तो ये जो पॉइंट है आपका जो है बी पॉइंट है ठीक है ना तो इसमें जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्लोवरी में ये ठीक है ना अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्लोवरी में डिमांड कर्व है ये इट बिकम्स अ क्लियर दैट डेफिशिएंट डिमांड विल टेक द इकोनॉमी फ्रॉम फुल एम्प्लॉयमेंट टू अंडर एम्प्लॉयमेंट इन अदर वर्ड द इकोनॉमी शिफ्ट फ्रॉम ए टू बी ठीक है ना यहाँ से यहाँ जाएगी अंडर एम्प्लॉयमेंट में फ्रॉम ए टू पॉइंट बी इक्लोवरियम इज शिफ्टेड टू लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ठीक है ना तो नेक्स्ट है हमारा डेफिशियंट डिमांड एम्प्लॉयज डिफ्लेशनरी गैप कि जो आपकी डिमांड में कमी होती है ना इससे डिफ्लेशनरी गैप जो है वो होता है अब डिफ्लेशनरी और इन्फ्लेशनरी इन्फ्लेशनरी होता है कि कीमत में बढ़ना डिफ्लेशनरी होता है कि कीमतों में कम जब आपकी डिमांड कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा कीमतें कम करनी पड़ेगी तो डिफ्लेशनरी गैप जो है वो हो जाएगा ठीक है तो वी हैव डिस्कस दैट ओनिंग ओइंग ऑफ टू डेफिशियंट डिमांड इकोनॉमी फेसिस अ सिचुएशन ऑफ अ लो आउटपुट जब डिमांड कम है लो आउटपुट है लो इनकम है लो एम्प्लॉयमेंट है तो इन मैक्रो इकोनॉमिक सच ए सिचुएशन इज ऑफन डिस्क्राइब एज अ सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन तो ऐसी सिचुएशन में डिफ्लेशन की जो सिचुएशन है वो अपने आप अराइज हो जाती है ठीक है तो डिफ्लेशनरी प्रेशर इज अ प्रपोर्शनेट टू द डिफिशियंसी ऑफ एडी ठीक है ये कैसे होता है आपकी डेफिशियंसी ऑफ एडी के कारण होता है डिफ्लेशनरी प्रेशर ग्रेटर द डेफिशियंसी ऑफ एडी ग्रेटर द डिफ्लेशनरी प्रेशर Accordingly, deficiency of aggregate demand is often described as a deflationary gap. और इसे जो है deflationary gap जो है is a measure of deficient demand. कि जो हम ये जो deficient demand होती है यही जो है वो क्या करता है deflationary gap को arise करता है अब ये आपका measurement of deflationary gap है जैसे आपका ये ADU डी यू है ये ए डी एफ है ठीक है और इसमें जो ये गैप है बीच में दैट इज डिफ्लेशनरी गैप ठीक है तो डिफ्लेशनरी गैप इज मेजर एज अ बिटवीन द डिजायर ऑफ ए डी फुल एम्प्लॉयमेंट एंड द फुल एम्प्लॉयमेंट एंड प्लान ए डी कॉरस्पॉन्डिंग टू द अंडर एम्प्लॉयमेंट ठीक है इसके बीच का ये जो गैप है ये डिफ्लेशनरी गैप है ठीक है आपका जो फिगर है इसमें डिमांड एंड डिफ्लेशनरी गैप जो है वो दिखाया गया है इस फिगर में लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक्स एक्सिस पर है ओ वाई एक्सिस पे आपकी एग्रीगेट डिमांड है ठीक है एंड ए एस आपका एग्रीगेट सप्लाई कब है और ए डी एफ जो है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड है और ए डी यू आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है आपका एग्रीगेट डिमांड कब है ठीक है तो इसमें जो है द डिज़ायर डिज़ायर लेवल ऑफ डिमांड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन इज इंडिकेट ए डी एफ इन द फिगर ए डी एफ जो है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट जो है एग्रीगेट डिमांड कब है इट इज इक्वल टू एम जी ये आपका एम जी ठीक है ना ये क्या है फुल एम्प्लॉयमेंट जो है आपका क्या है ये एग्रीगेट फुल एम्प्लॉयमेंट जो है डिमांड कब है ठीक है 
और कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस लेवल द इक्वलिब्रियम इज अटेंड बिटवीन द एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई एट पॉइंट जी यहाँ पर जो है जहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो आपके इंटरसेक्ट होते हैं तो वो पॉइंट कौन सा है जी है देर इज अ फुल इम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर अप टू ओ एम एंड ऑन ओ एक्स एक्सेस एंड ए डी यू कर्ब्स इंडिकेट डेफिशियंट डिमांड लेवल इन द इकोनमी द डेफिशियंसी ऑन द डिफ्लेशनरी गैप इज इक्वल टू जी के बिटवीन द ए डी एफ एंड ए डी यू ठीक है तो इससे आपका ये डिफ्लेशनरी गैप जो है वो आ, पता चलता है नेक्स्ट है आपका एक्सेस डिमांड कि जब डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है ठीक है तो ये हम कल करेंगे थैंक यू क्लास